നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എം എൽ ജോളയുടെ നാന എന്ന നോവലാണ് എം എൽ ജോള നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഫ്രഞ്ച് പ്ലേ റിറ്റും നോവലിസ്റ്റും ജേണലിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എം എൽ ജോള എം എൽ ജോള എന്ന പേരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ടേമാണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫോമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് വാസ് പ്രിവൈൽഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറീസ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി നാച്ചുറലിസ്റ്റ് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് കൊടുത്തിരുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ലൈഫിനാണ് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ചാൾസ് ഡാവിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ തിയറിയുമാണ് എവല്യൂഷൻ തിയറി സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ടെമ്പറമെൻറ്റ് ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അയാളുടെ ഹെറിഡിറ്റിക്ക് അതുപോലെ അയാളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും പോലെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റ് നാന എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് നാന എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫിലൂട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന സോഷ്യൽ ഡീജനറൻസിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാന പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കോട്ടിസെൻ്റാണ് അതുപോലെ ഒരു ആക്ടറുമാണ് കോട്ടിസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതന്മാരുമായി മാത്രം ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് കോട്ടിസെൻ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കോട്ടിസെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റായ നാന നാന എന്ന പെൺകുട്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള സെക്ഷൽ ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നത് എങ്ങനെ വാല്യൂസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസിൻ്റെ ഫാമിലി ലൈഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസ്ട്രക്ഷന് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് നാന ഒരു പ്ലേയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നാന ഒരു ആക്ടറാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്ലോണ്ട് വീനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേയിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീനസിൻ്റെ റോള് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാനയെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ നാന ആ റോളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നാനയുടെ ആക്ടിംഗ് സ്കിൽസ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അവളുടെ സെഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി കാരണമാണ് അവളുടെ ആ ലസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യമാണ് അവളെ ആ റോൾ അവൾക്ക് ആ റോൾ നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് നാന സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഈ പ്ലേ ഇനാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നാനയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ ആക്ടിംഗ് സ്കിൽസും ഇല്ല പക്ഷേ നാനയുടെ ഈ സൗന്ദര്യം കാണാനാണ് അവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാം തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് നാനയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാനയോടൊപ്പം കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ഒരുപാട് പേർ അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത പൊസിഷൻസിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ നാനയ്ക്ക് പിന്നാലെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു നാനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നിര പുരുഷന്മാരുടെ കഥ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അവസാനം അധപതനവും അതുപോലെ ഡിസ്ട്രക്ഷനുമാണ് അതിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് സ്റ്റെയ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിച്ച് ബാങ്കറാണ് അയാൾ അവസാനം നാനയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവിട്ട് ബാങ്ക് റപ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നാന അവളുടെ എല്ലാ പെർഫോമൻസിന് ശേഷവും ഒരു പാർട്ടി നടത്തിയിരുന്നു ആ പാർട്ടിയിലാണ് നാന അവൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലവേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് അവളുടെ അവളുടെ ലവറാവാൻ ഒത്തിരി പേർ ആ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഉണ്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റെയ്നർ എന്ന് പറയുന്ന റിച്ച് ബാങ്കർ ബാങ്ക് റപ്റ്റായി മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നാനയ്ക്ക് ഇവരോട് ആരോടും യാതൊരു റെസ്പെക്റ്റോ സ്നേഹമോ ഒന്നുമില്ല നാന എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടുന്നു അവരുടെ മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെൽത്തും റിസോഴ്സും ഒക്കെ എക്സ്ഹോസ്റ്റഡ് ആവുന്നവർ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അവസാനം അവരെ ഡിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നാനയുടെ ഒരു രീതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് കൗണ്ട് മുഫാറ്റിനെയാണ് കൗണ്ട് മുഫാറ്റാണ് നാനയുടെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം പാത്രമായി ഏറ്റവും അധികം ട്രാജഡി ട്രാജഡി ട്രാജിക്കായ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൗണ്ട് മുഫാറ്റിനെയാണ് കൗണ്ട് മുഫാറ്റ് ഒരു റെസ്പെക്റ്റഡ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റാണ് വളരെ പയസായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടറാണ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ആൻഡ് വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പ
ഫിനാൻഷ്യലി മാത്രമല്ല എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ വാല്യൂസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും അയാളുടെ മാനേഴ്സും എല്ലാം എല്ലാം അയാൾ നാനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വെറും ഒരു സ്ലീവായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നാന നാനയ്ക്ക് വേണ്ടി അയാൾ അയാളുടെ സ്പിരിച്വൽ വാല്യൂസൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് അത് വെറും ഒരു ആനിമൽ ഡിസൈനിന് പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ഓഫ് കൊലാപ്സ് എന്തിൻ്റെ കൊലാപ്സാണ് ഓഫ് എൻ എൻജയർ എംപയർ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള റെസ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിൻ്റെ അത് പതനം അത് ഒരു മൊത്തം എംപയറിൻ്റെ കൊലാപ്സിനെ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇയാളെ നാന ഒരു ആനിമലായിട്ട് ഇനാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ടു ക്രോൾ ഓൺ എ സ്നീസ് അയാളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് കിക്കിങ് ഹിം ആൻഡ് ഹീസ് എൻജോയിങ് ഇറ്റ് നമുക്ക് കാണാം എന്ത് മാത്രം മൂല്യച്യുതിയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നാനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ അയാൾ തയ്യാറായിരുന്നു ആൻഡ് അവൾ അയാളെ യാതൊരു സിമ്പത്തിയും ഇല്ലാതെ ഫിനാൻഷ്യലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൗൺ മുഫാറ്റിൻ്റെ വൈഫായ കൗണ്ടസ് ജബായിൻ കൗണ്ടസ് ജബായിൻ ഒരു റെസ്പെക്ട്ഫുൾ വുമൻ ആണ് പയസാണ് അവളുടെ സോഷ്യൽ കൺവെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷനോട് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് അവളുടെ ഹെറിഡിറ്ററിയിൽ ഒരുപാട് പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് അൻറ്റിൽ ഷീ ഫോൺ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് നാനയുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധം തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കിവിടെ കൗണ്ടസ് ജബായിൻ്റെയും ഒരു കറപ്റ്റഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് അവരും അതിലേക്ക് തിരിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ മാൻഷൻ മുഫാത് മാൻഷൻ പുതുക്കി പണിയുന്നുണ്ട് ഇത്തവണ അത് കൗണ്ടസ് ജബായിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല ഇത്തവണ അത് അവരാണ് അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇയാളുടെ കൗൺ മുഫാറ്റിൻ്റെ എന്താണ് മോറൽ അതോറിറ്റി ആ വീട്ടിലുള്ള മോറൽ അതോറിറ്റി വീക്കൻ ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ ബൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ത്രൂ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് നാന ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് പവർ ഇപ്പോൾ ജബൈനാണ് മാൻഷൻ റീഡിക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ആ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് പവർ ഹിയർ അതുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ജോർജ് ഹ്യൂഗൻ ജോർജ് ഹ്യൂഗൻ ഒരു ചെറിയ പയ്യനാണ് ബട്ട് ഹി അസ് സെലക്റ്റഡ് ബൈ നാന നാനയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വളരെയധികം എന്താണ് അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ജോർജ് അവൾ പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും റെഗുലർലി വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതറിയുന്ന അയാളുടെ അമ്മ മാഡം ഹ്യൂഗൻ മകനെ ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ മൂത്ത മകനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജോർജ് ബ്രദറിനെ വധിക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ചാണ് അയാളുടെ തന്നെ സിസേഴ്സിൻ്റെ കുത്തേറ്റ് എന്താണ് ജോർജ് മരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ആൾക്കാരുടെ മരണം വാല്യൂസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇതുപോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ പൊസിഷനും അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയും മറന്ന് ഇതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയ കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കാരണം മൊത്തത്തിൽ ഒരു എംപയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഡീ ജനറേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവസാനം കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാനയ്ക്കൊരു മകനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മകന് എന്താണ് സ്മോൾ പോക്സ് പിടിപെടുകയാണ് മകനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നാനയ്ക്കും സ്മോൾ പോക്സ് പിടിപെട്ട് നാന ബെഡ്റിഡനാവും മരിക്കുകയും ചെയ്യാണ് അവളുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബോഡി വെറും ബോഡി ആയിട്ട് മാറി ആ ബോഡി കൊണ്ടാണ് അവളെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചത് പക്ഷേ അവൾ സ്മോൾ പോക്സ് വന്ന് അവളുടെ ബോഡി എല്ലാം ആകെ വൃത്തികേടായി ഭംഗിയില്ലാതായി മരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നാന ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അവരുടെ സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നോ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് അല്ല എന്നാണ് നാനയ്ക്ക് മനസ്സിലെപ്പോഴും ഒരു എന്താണ് 
അവരുടെ സൊസൈറ്റി അവരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് നാനയുടെ അച്ഛൻ ആൽക്കഹോളിസം കാരണം മരിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് അമ്മ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചൊരു സ്ത്രീയാണ് അതുപോലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് അവരുടെ സൊസൈറ്റി സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ കാരണമാണ് അതായത് ഈ അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ കാരണമാണ് അപ്പോൾ അവരോടുള്ളൊരു സെൻസ് ഓഫ് റിവെഞ്ച് അൺകോൺഷ്യസ്ലി നനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും അവളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതിലൂടെ അവൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അല്ലാണ്ട് അവരുടെ സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് അവൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നാനയുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടസിൻ്റെ മരണമായിട്ടല്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഡീജനറേഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഓർഡറിൻ്റെ കൊലാപ്സായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാനയെ ഒരു കറപ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് കാണാം പക്ഷേ ശരിക്കും ഈ കറപ്ഷൻ്റെ ഒന്നും റൂട്ട് കോസ് അവരല്ല ഒരുപാട് നാനമാർ ഒരുപാട് കോട്ടസിൻസ് അതിലൊരാളാണ് നാന നാന ശരിക്കും സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഡീജനറൻസിയുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ വളരെ ഹാർഷായിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ പരിണത ഫലങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിയേഷൻ മാത്രമാണ് നാന എന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന കോട്ടസെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട